வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் காய்கறி விதைகள் எப்படி விதைக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இது மாதிரி மண்ணை தோண்டிக்கணும் ரொம்ப ஆழமாக தோண்டாதீங்க மேலோட்டமாக தோண்டிக்கோங்க நடுவில் எதுவும் இடைப்படுற கல் இருந்துச்சுன்னா கல் எடுத்து வெளியில் போட்டுருங்க ஒரு செடிக்கு சூரிய ஒளி போதுமான அளவு தண்ணி காற்று இது மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அது மூணுமே கிடைக்கிற மாதிரியான இடத்துல செடியை வைக்க பாருங்கள் மண் தோன்றதுக்கு நாங்கள் களைக்கட்டை பயன்படுத்தியிருக்கோம் உங்கள் வீட்டில் வேற என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி மண்ணை தோண்டலாம் தோண்டினதுக்கப்புறம் மண்ணை இது மாதிரி சமமாக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் விதைகளை விதைங்க எப்பயுமே காய்கறி செடிகளுக்கு தண்ணி ரொம்ப முக்கியம் போதுமான அளவு கொடுத்திங்கன்னா நல்ல காய்கறிகள் விளையும் இதுதான் கீரை விதை கீரை விதை ரொம்ப கடுகு மாதிரி சின்னதாக தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் மண்ணில் தூவிக்கோங்க நல்லா பரவலாக படுற மாதிரி மண்ணில் தூவிக்கோங்க அடுத்தது வெண்டைக்காய் விதை வெண்டைக்காய் விதைக்கு தலைக்கு மேலே வெள்ளை கலரில் இருக்குல்ல அது மேல் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி விதையை விதைங்க அதே மாதிரி ஒரு விதைக்கும் இன்னொரு விதைக்கும் போதுமான இடைவெளி விட்டு விதைங்க அப்போ தான் செடி வந்தால் ஒரு செடிக்கும் இன்னொரு செடிக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இப்போ இதில் காமிக்கிறேன் பார்த்திங்களா இது மாதிரி விதைங்க இது அவரக்காய் விதை அவரக்காய் விதையிலையும் வெள்ளை கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா அது மேல் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் விதைக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு விதைக்கும் இன்னொரு விதைக்கும் போதுமான இடைவெளி விடுங்க ஒரு மனுஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு நியூட்ரிஷன் முக்கியமோ அதே மாதிரி செடிகளுக்கும் நியூட்ரிஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் வீட்டிலே கிடைக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர் நேச்சுரல் உரங்களை உபயோகப்படுத்தலாம் முட்டை ஓடு நொறுக்கி போடலாம் ஏன்னா முட்டை ஓடில் கால்சியம் இருக்குது உங்கள் செடிக்கு கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி வராமல் பார்த்துக்கும் காய்கறிகள் பழங்கள் எதுவும் நீங்கள் அரிஞ்சது மிச்சம் போக இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் செடிகளோட மேற்பரப்பில் போடலாம் அதெல்லாம் நல்ல போஷாக்கு தரும் செடிகளுக்கு அதே மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர் தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா மாட்டு சாணம் சாணம் இது மாதிரி கலக்கிக்கணும் கலக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் மண் இருக்கு இல்லையா அந்த மண்ணை வந்து சாணத்தோடு சேர்த்துக்கணும் இந்த மண்ணை கொட்டிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்துக்கணும் கலந்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இது மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேவைப்படும் போது உபயோகப்படுத்திக்கலாம் செடி மேலே பருப்பில் போடும்போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி தண்ணி தெளிக்கும் போது அந்த சாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்டிலைசர்லாம் செடியில் இறங்கும் இது மாதிரி நம்ம விதைகள் போடும்போது எறும்பு விதையை சாப்பிட வரும் அப்போ வந்து எறும்பு மருந்து இல்லை மஞ்சத்தூள் விதையை சுற்றி போடுங்க விதையில் போட்டுறாதீங்க இப்படி பண்ணுறதுனால எறும்பு உங்களோட விதைகளை சாப்பிடாது நம்ம கலக்கி வச்சுருந்த ஃபர்டிலைசரை மண்ணுக்கு மேலே தூவி விடுறோம் நம்ம விதைச்சோம் இல்லையா அந்த மண்ணுக்கு மேலே சமமாக எல்லா இடத்துலையும் பரவுகிற மாதிரி தூவி விடுறோம் நாம் விதைச்ச விதைகளை எந்த அளவுக்கு செடியாயிருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வெந்தயக்கீரை வெந்தயக்கீரை எப்பயுமே சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும் வச்ச ரெண்டாவது நாள்லே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குதுன்னு இது முளைக்கீரை டே டூவில் இந்த அளவு வளர்ந்துருக்கு விதை விதைச்சோன்னே சின்னதாக ஏதாவது கம்பி வெளி போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா எலி வந்து விதை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ருவாங்க எனக்கு கடை எதுவும் இல்லாததுனால நான் வந்து முள் செடியெல்லாம் வெட்டி சுற்றி போட்டிருக்கேன் ஆனால் ஒன்ஸ் செடி கொஞ்சம் சின்னதாக வளர ஆரம்பித்தோன்னே நீங்கள் இந்த முள் செடியெல்லாம் எடுத்துடலாம் வெண்டைக்காய் செடி ஃபிஃப்த் டேயில் வெண்டைக்காய் செடி நைன் டேஸில் இது கத்திரிக்காய் செடி கத்திரிக்காய் செடி அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வளர்ந்துடாது கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கும் ஆனால் வெண்டைக்காய் செடி அப்படி இல்லை கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வளர்ந்துடும் முத முதல்ல யாராவது காய்கறி செடி வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் வெண்டைக்காய் செடியிலேருந்து ஆரம்பிங்க ஏன்னா வெண்டைக்காய் செடி ரொம்ப சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும் உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தரும் செடி வளர்க்கலான்னு இது வெண்டைக்காய் செடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் உங்கள் இலைகள் எதுவும் பூச்சி அரிச்சிச்சுன்னா எப்சம் சால்ட்டை தண்ணியில் கலந்து இலைகளில் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் அப்படி அந்த சால்ட் இல்லைன்னா சாதா சால்ட்டே ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் இது வந்து கத்திரிக்காய் செடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டேயில் சின்னதாக பட் விட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் பெரிய வெண்டைக்காவாக மாறிடும் நியூட்ரிஷன் ஃபேக்ட் வெண்டைக்காயில் ஃபைபர் விட்டமின் சி அண்ட் விட்டமின் ஏ அதிக அளவில் இருக்குது இது அவரக்காய் செடி டே த்ரீயில் இந்த அளவு வளர்ந்துருக்குது இது டே ஃபைவில் இது மாதிரி வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகளை நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேயே வளர்க்கலாம் 